La AIDP, mejor conocida como Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, es una organización ficticia proveniente de las novelas gráficas del señor Mike Mignola para la serie de cómics Hellboy, que seguramente muchos de ustedes, querida audiencia, también la han de conocer por las famosas películas dirigidas por el mexicano Guillermo del Toro o su no tan popular adaptación del 2019. Independientemente del medio de por cual la conozcas, hoy nos plantearemos una realidad donde esta organización sí existe, dando algo de continuidad y compartiendo universo con nuestra serie de videos de qué tal si Siren Head y la fundación SCP fuesen reales, para cuando eventualmente hagamos un final para todas estas historias paranormales e incluyendo esta misma, pues podamos unirlas todas y crear un nuevo plano donde estas pasen y convivan al mismo tiempo. Y sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal fuese real? Antes de empezar, queremos recordar que tanto Siren Head, la SCP y la AIDP son agencias ficticias, las cuales no tienen relación entre ellas o comparten un universo similar o por lo menos no en el material de origen oficial. Pero en este canal nos damos la libertad creativa de unir a estos tres ya que tienen muchos temas en común. Y dado que ninguna existe, pues no hace ningún mal imaginarse cómo sería de interesante para un relato si estas tres historias convergiesen en una sola. Como podrán recordar de nuestro video de Siren Head, muy necesario para entender lo que contaremos a continuación, esta historia ficticia ocurre en una realidad alterna en el año 1966. Dicho monstruo, luego de huir de su captura dejando muchos muertos en el camino, causa un escape masivo en la prisión de la fundación SCP. Muchos de los especímenes ahí encerrados ahora están sueltos, destruyendo la base del Área 51 y acabando con gran mayoría del personal de la fundación, allí presente y en sus alrededores. Con esta organización en ruinas, un gran número de monstruos paranormales sueltos y con la seguridad nacional en juego, alguien tiene la inmensa y complicada tarea no solo de detener a los que escaparon, sino de mantener todo este desastre en total secreto. Hay que recordar que las criaturas que liberaron no solo son peligrosas por sí mismas, sino que el hecho de que el público se entere de su existencia podría crear un pánico y descontrol aún mayor de lo que habría el monstruo por sí solo. Pero al todo esto originarse en el estado de Nevada, el contacto al público sería mucho más reducido por la poca densidad poblacional del estado, y más adelante, con la ayuda de los agentes amnésicos de la fundación SCP, se podría controlar el número de gente expuesta a la verdad. Es acá donde los agentes de la AIDP entran en acción. Traídos desde su base segura en la costa este, ellos no solo tienen entrenamiento militar, sino que también tienen tácticas de control, captura y sujeción específicamente diseñadas para las criaturas similares o incluso los propios SCP en algunos casos, los mismos contra los que se enfrentaron, sino que también incluso gran ventaja de que sus equipos están formados tanto por humanos como los mejores de su clase, como también por criaturas míticas monstruosas de otros mundos con capacidades inimaginables. En la alineación más icónica de la AIDP se encuentra Rojo, mejor conocido como Hellboy, junto a su mejor amigo Pez, Ape Sapien. Y a pesar de su complicada relación con Rojo, también está la agente Liz Sherman. Sin embargo, esto es solamente en los cómics, pero en esta realidad alterna que estamos inventando, no nos basaremos en estos personajes como tal, ya que tenemos la intención de conseguir una mejor mezcla del universo de Hellboy con los del SCP. Entonces usaremos un equipo principal formado por un humano conocido como Agente Black, el Demonio Rojo, o sea Hellboy, y el SCP-039. Black, ex militar experto en tácticas de control y captura, con experiencia en campo de batalla, ganador de numerosas medallas al mérito y al valor durante sus tours tanto en la Guerra de las Coreas como la de Vietnam, y estos premios son solo lo que puede ser reconocidos públicamente. Debido a su habilidad y liderazgo, fue reclutado e incorporado en varios escuadrones antiparanormales, Participó en diversas misiones de captura organizadas por la SCP, para luego ser transferido a la AIDP, para misiones de mayor riesgo y sigilo. Además de sus habilidades tácticas, una de sus fortalezas son sus capacidades sociales, ya que a diferencia de los otros miembros del equipo, es él el que da la cara ante los humanos y autoridades en caso de que algo salga mal, haya que dar explicaciones o simplemente se dé la necesidad de evacuar. Después tenemos a Hellboy, el demonio rojo, con la marca de sus cuernos cortados en la frente y un puño de piedra, el cual es la llave al infierno. Pese a que por obvias razones él no se puede mostrar tal y como es al público, Hellboy es una pieza clave en este equipo, ya que desde que era un infante ha vivido entre los humanos, 
debido a que fue invocado desde la Segunda Guerra Mundial, más específicamente en el 23 de diciembre de 1944, por lo que para cuando ocurren todos los hechos de este video, Rojo ya tendría 22 años, recordemos que estamos hablando de 1966, mientras sigue aprendiendo de las normas y costumbres de la sociedad, desarrollando una sensibilidad fraternal por esta especie. Pero además de esto, conoce muy bien a las criaturas contra las que se enfrenta, tiene habilidades sobrehumanas como fuerza descomunal, además de ser un par de armas mágicas con las que le puede hacer frente sin problema a casi cualquiera de los SCPs más fuertes. Hellboy, además de ser el músculo del equipo, es el puente entre el mundo humano y el escalofriante de las criaturas SCP. Y finalmente tenemos al SCP-039, el opuesto total a la gente Black. No comprende muchas de las cosas del mundo donde está. Es una figura humanoide que oculta su verdadero cuerpo bajo una gabardina y sombrero. Y solo muestra un par de ojos tétricos y una permanente sonrisa la cual luce sus amarillentos dientes. Se le permitió unirse a este grupo ya que no es una criatura peligrosa o agresiva contra los humanos. No se sabe si tiene colmillos o garras y de hecho la AIDP ni ni siquiera está segura de cuáles son todas sus habilidades, pero en momentos críticos como este, cualquier ayuda es bien recibida. 039 es una criatura muy escurridiza, tiene una fascinación obsesiva por destruir o corromper sistemas, organizaciones o personas que él considere enemigas desde adentro, debido a que es muy hábil estratega y a que casi siempre encuentra una debilidad en sus objetivos a los que se enfrenta. Pese a esto, suele ver todo como si fuera un juego, normalmente al encontrar una debilidad fatal o un plan maestro se se retira del juego, ya que o se aburre o pierde interés, a menos que sea cuestión de vida o muerte. 039 es un aliado muy poderoso, pero también muy complicado, ya que puede ayudar a controlar las situaciones y desarrollar una estrategia ganadora, pero pese a que muestra interés en solucionar las situaciones más complicadas, está buscando también todo el tiempo la manera de escapar. Hay que tener en cuenta que no es un compañero como tal, 039 al final también es un SCP, solo que en este caso es más bien un oponente que tiene intereses comunes. Una de las tareas más importantes de Hellboy es mantener ocupado a 039, para que este no tenga tiempo de pensar en cómo escapar. Evidentemente lo primero que haría el equipo es suministrar de información y poner en contexto a 039 sobre los especímenes que se escaparon, para que este vaya desarrollando la mejor estrategia posible. En paralelo, el agente Black, acompañado de Hellboy, se dirigen a la zona de peligro, al Área 51, donde Siren Head llevó a cabo la mayor fuga para planear sus siguientes movimientos y esperar el traslado de 039 de una facilidad de seguridad al norte de Canadá. Como lo mencionamos, el éxito de esta misión no solo se basa en encerrar de nuevo a todos los especímenes que están escapados, sino que también se debe hacer de la manera más rápida y silenciosa posible. Es crucial evitar la histeria masiva. Agentes de la AIDP y la Fundación SCP y militares del ejército de Estados Unidos hacen lo posible para evacuar todos los centros urbanos cercanos argumentando cualquier cosa, desde fugas de gas, tormentas de arena, hasta excusas tan elaboradas como un posible ataque nuclear soviético y luego decir que fue una falla en los sistemas de detección del ejército y ya. Esta última sería la principal excusa al tratar con la evacuación del área de Las Vegas, una ciudad bastante poblada y transcurrida. Recuerden que la Fundación SCP y por transferencia la AIDP tienen apoyo de casi todos los gobiernos del mundo, así que podrían decir la población civil que Moscú está atacando y al no haber internet, no muchas formas de comunicación y al estar en medio de la Guerra Fría en la que el miedo a los comunistas era el principal foco de preocupación de la gente del común, estos le creerían y harían caso sin oponerse mucho. Ya con una pequeña guerra montada, bien atrincherados, las cercanías evacuadas y toda la atención local distraída y escondida bajo la excusa de un posible bombardeo soviético, la IDP al mando del agente Black y el resto de la fundación SCP tienen el camino libre para soltar a Hellboy y a 039, acompañado por otros agentes especiales del mismo tipo que ellos. Y la lucha por contener la brecha de seguridad causada por Siren Head estaría por comenzar. El fin podría estar cerca. Este video, como ya dijimos, es parte de nuestras historias sobre la Fundación SP y Siren Head, los tres pertenecientes a la misma realidad alterna donde lo paranormal, demoníaco y extraño existen. Y en nuestro próximo video sobre la fuga SCP como tal, veremos cómo ya los bandos bien demarcados, estos siendo Siren Head y los SCP contra AIDP, los restos de la Fundación SCP, se enfrentan en medio del desierto de Nevada. 
en lo que podría ser la lucha más importante de la humanidad que oficialmente nunca pasó, información redactada. Así que los invitamos a quedar atentos a cuando salga el final y a que comenten cómo creen que pasarían las cosas en esta batalla titánica. Me gustaría presentarles al nuevo integrante del equipo del baúl, nuestro editor Simón Gómez. Él será el encargado de editar y hacer que estos videos queden tan geniales visualmente como ya lo están quedando. Así que si quieren, vayan y visiten su canal. Y si alguna vez necesitan a alguien que los ayude con algún proyecto audiovisual, no duden en escribir. Quiero agradecerle a mis Patreons, Luis y Fris, Mario Sencio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indian Animations, Apo, por ahí en especial a mi pana Fabián Benítez, por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres uno en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos. Y si compartes esto con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.